பள்ளிக்கூடம் செல்கின்ற மாணவ மாணவிகளுக்கும் கல்லூரி செல்கின்ற மாணவ மாணவிகளுக்கும் அலுவலகம் செல்கின்ற பணியாளர்களும் எவ்வாறு தங்களை வீட்டிலிருந்தே தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதற்கு அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளையும் தங்களுடைய நேரத்தை எவ்வாறு பயனுள்ளதாக செல்ல வேண்டும் தங்களுடைய அறிவுரை இப்போ ஒரு பள்ளிக்கூடம் போகிற பிள்ளைக்கு காலையில் தாய் தகப்பன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்புகிறாங்க இன்றைக்கி பெருவாரி தாய் தகப்பன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்புறதில்ல ஆயாமார்கள் தான் அதிகமாக பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்புகிறாங்க அதனால் பாசம் குறைஞ்சி போச்சு அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிற மாணவர்களை விளையாட விடணும் விளையாட விட்டால் அவன் மனம் அழுத்தம் வராது அந்த விளையாட்டே இல்லாத ஆக்கிட்டாங்க இன்றைக்கி பள்ளிக்கூடங்கள் அதனால் மாணவ பருவத்திலேயே அவனுக்கு மன அழுத்தம் வந்துடுச்சு அந்த மாணவ பருவத்துலேருந்து கல்வி பருவத்துக்கு வந்து காலேஜுக்கு போகும்போது இன்னும் அழுத்தமாகி போச்சு அப்போது இந்த மன அழுத்தமாகப்பட்டது எதை நோக்கி அது பயணம் பண்ணால் நன்மையை விட தீமையை நோக்கி பயணம் பண்ணுது இதுக்கு அடிப்படை பேஸ் எங்கன்னா ஆரம்ப பள்ளியிலேருந்தே இருக்குது முன்காலத்துலலாம் பள்ளிகள் இருக்குதுன்னா அதுக்கு ஒரு மைதானம் இருக்கும் பசங்களாம் விளையாட விடுவாங்க பிடி மாஸ்டரை வைப்பாங்க அப்போது அது மனசு ஃப்ரீயாக வீட்டுக்கு வரும் இப்போ அப்படி இல்லை ஒரு கூண்டுக்குள்ளே ஒரு புளியை போட்டு அடித்த மாதிரி மாணவர்களை போட்டு அடித்து அவன் மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாயிடுறான் மன அழுத்தமாக பட்டு தீமையில் போய் விடியுது அதை யாராலையும் தாயாலையும் தடுக்க முடியல தகுப்பனாலையும் தடுக்க முடியல பள்ளி ஆசிரியரை என்ன பண்ணுவான் அவன் பள்ளிக்கு வந்தால் அவன் மாணவர்கள் போதனை பண்ணுவான் அவ்வளோதான் அவனால் செய்ய முடியும் அவன் வாழ்க்கைக்கு இவன் பின்தொடர்ந்து போக முடியாது அதனால் இதை அவங்க அவங்க தன்னை தானே காப்பாற்றிக்கணும் இதுக்கு தாய் தகப்ப அவங்கள கண்காணிக்கணும் ஒவ்வொரு தாய் தக பொண்ணும் என் பிள்ளை நல்ல பிள்ளை என் பொண்ணு நல்ல பிள்ளைன்னு நினைக்கிறது சகஜம் ஆனால் உண்மையிலேயே அது இருக்க முடியாது ஏன்னா அந்த தாய் தகப்பனுடைய மனம் வேற அந்த ப பள்ளி பருவத்தினுடைய ம அந்த பெண்ணுடைய மனம் வேற அந்த பையனுடைய மனம் வேற அப்போது இந்த தாய் தகுப்பனானவங்க அவங்கள கண்காணிச்சுக்கினே இருக்கணும் தீமைக்கு போகாமல் என் பிள்ளைங்க சுதந்திரமாக இருக்கட்டுங்க என் விட்டிங்கன்னா நாளைக்கு ஊன் சுதந்திரம் போயிடும் இதை பின்தொடர்ந்து போகும் மிக சிறந்த அறிவுரை தாங்கள் தாங்களும் மற்ற இது வரைக்கும் வந்திருந்த ஞானிகளும் அனைவரும் தர்மம் செய்ய வேண்டும் என்றும் தர்மமே அனைத்திலும் சிறந்தது என்றும் கேள்விப்படுகிறோம் தாங்களும் அதை வலியுறுத்தி கூறி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தாய் தந்தையர் செய்கின்ற தர்மம் அவர்களுடைய வாரிசுகளுக்கு தான் பயன்படும் என்றும் கேள்விப்படுகிறோம் தாங்களும் அதே கூறுகிறீர்கள் ஆனால் மகாபாரதத்தில் கர்ணன் மிகப்பெரிய தர்மங்களை செய்வதால் தான் அவனை யாராலும் கொல்ல முடியவில்லை கடவுளே நினைத்தாலும் அவனை கொல்ல முடியவில்லை கடைசியில் அவனுடைய தர்மத்தை தானமாக பெற்றுக்கொண்டு தான் அவனை கொல்ல முடியும் கொள்ள முடியும் ஸோ இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது என்றால் கர்ணன் செய்த தர்மம் தான் அவனை காப்பாற்றி இல்லை இல்லை இங்கே தான் ஒரு ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பா பார்க்கணும் கர்ணன் வந்து பிறந்த பிறகு தர்மத்தை செய்தான் ஐயா பிறகுறதுக்கு முன்னே என்ன செய்தான் ஒன்றையும் செய்தான் ஆனால் பிறகுறதுக்கு முன்னே கவச குண்டலத்தோடு பிறந்தவன் இந்த கவச குண்டலத்தை எந்த தாயால் கொடுக்க முடியும் எந்த தகப்பனால் கொடுக்க முடியும் இறைவன்ற ஈசன் சன ஈச வந்து சூரியனால் கொடுக்கப்பட்டது அந்த கவச குண்டலம் அவனுக்கு அறிவுரையே தெரியாத காலத்தில் கொடுக்கப்பட்டது அப்போது அவன் எந்த தர்மத்தையும் அப்போ செய்யலை இருந்தும் அவனுடைய உயிருக்கு எவனாலும் எந்த விண்ணமும் வரக்கூடாதுன்னு சூரிய பகவானாலேயே கவச குண்டலம் கொடுக்கப்பட்டது காரணம் கர்ணனுடைய முன்பிறவி தர்மத்தினுடைய பிறவி அதனால் அவன் பிறப்பு எடுக்கும் போதே தர்மவானாக இருந்தான் ஏழு களத்தில் துட்சா இவனுக்கு சாதம் போடுவாங்க அவனுக்கு ஒரு களத்து ஒரு குடி சோறு தான் எடுக்க முடியும் மீதி புழுவாக மாறிடும் துருதராஷ்ணு துருதராஷ்ணு ஆனால் அந்த ஒரு களத்து சோறத்தை போய் அவன் கை எடுக்கும் போது கர்ணன் கை வைக்கிறான் அதில் எதிர்பாராத விதமாக ஏன்னா தேரோட்டினுடைய புள்ள அப்போ அந்த கர்ணன் கை வச்ச உடனே ஒரு பொடி சோறு எடுத்து உடனே ஒரு காலம் சோறு புழுவாக போகிறது கர்ணன் கைப்பட்ட உடனே சோறாவே நின்று போச்சு இது எப்போ இளமையிலே நடந்தது அப்போது கர்ணன் தர்மவான்றது இயற்கையானவன் பிறவியிலே பிறவியே இந்த இயற்கை அது அது அவன் செய்து அவனுக்கு புண்ணியம் வரல இல்லையா அவன் செய்து அவன் குழந்தைங்க இருந்து அவன் செய்து அவன் வாழ்ந்துருந்தான் பரவாயில்ல அவன் செய்த புண்ணியம் உலகத்துக்காக செய்தான தவிர தனக்காக செய்யவே இல்லை அப்படிப்பட்ட கர்ணன் அப்படிப்பட்ட தர்மவான காரணம் அவனுக்கு அறிவு தெரிஞ்ச பிறகு தான் தர்மம் பண்ணுறன்ற எண்ணம் எல்லாருக்குமே வரும் ஆனால் அறிவு தெளிவதுக்கு முன்னாடியே அவனுக்கு பேர் வைக்க எடுத்துன்னு போகும்போது அவன் அந்த ஜோசியர் கை நீட்டுவான் அவனுடைய கழுத்தில் இருக்கிற குண்டலை தாழ்த்து கொடுப்பான் அவன் அப்போ தான் அவனுக்கு கர்ணன் பேர் வைப்பான் இல்லையா அப்போது அவனுடைய பிறவிய தர்மம் 
அவனே ஒரு தர்மம் தான் அவன் ஒன்றும் தர்மம் செய்ய வேண்டியதே இல்லை ஆனால் அவன் இந்த உலகம் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தர்மம் செய்தான் ஆனால் அவனே ஒரு தர்மம் தான் மிக அருமையான விளக்கம் ஐயா நான் அமெரிக்காவிலும் வாழ்ந்து வந்ததால் இன்று அமெரிக்காவில் நான் இருந்தபொழுதும் சரி இப்பொழுதும் சரி அது முன்பாகவும் சரி கருப்பு இன மக்களை வெள்ளை இன மக்கள் ஒரு அடிமைப்படுத்தியும் கொடிமைப்படுத்தியும் எல்லா நாட்டிலையும் இன்று ஒரு கருப்பரை வந்து கொண்டுட்டு பெரிய பொறிச்சு நடந்துங்குது இது சொல்லுவா இந்தியாவில் தான் ஜாதி சண்டை நடக்குது மத சண்டை நடக்குது உலகம் உள்ள நடந்துங்குதுங்க அந்த இவ ஒரு லட்சம் பேர் கேஸ் ஓபன் பண்ணி கொண்டுப்பட்டான் பத முஸ்லீம் ஒரு லட்சம் பேர் எத்தனைக்கும் சன்னி முஸ்லீமு சியா முஸ்லீம் ரெண்டு பேரும் முஸ்லீம் தான் முஸ்லீம் அப்போ சண்டை இல்லை நீ எங்கே சொல்லி சும்மா ஏமாத்தி நிற்கிறான் உலகம் உள்ள சண்டைங்குதுங்க இன்னமோ இந்தியாவில் இருக்கிற மாதிரி ஒற்றுமை வேறு நாட்டில் கிடையாது பாரம்பரியமான சித்த மருத்துவருக்கு ஒரு லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட சித்த மருத்துவர் பரம்பரையாக மக்களுக்கு பணியாற்றி வருகிறார்கள் சரி தமிழக அரசும் சித்த மருத்துவ கல்லூரி ஆரம்பித்து புதிய சித்த மருத்துவ பட்டதாரியை உருவாக்கி வருகின்றார்கள் இவர்கள் கூறுகின்ற சித்த மருத்துவ முறைகளை தற்போது கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்றில் இருந்து மக்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள அரசு பரிந்துரை செய்துகிறது ஆனால் பரம்பரையாக ஒரு லட்சம் பேர் பட்டம் இல்லாமல் வைத்தியம் செய்து வருகின்றார் அவர்களுடைய வைத்தியத்தை தமிழக அரசு ஏற்க மறுக்கிறது சித்த மருத்துவம் ஒன்று இருக்குது இங்கிலீஷ் மருத்துவமும் இருக்குது ஆனால் இது ரெண்டுமே இந்திய உலகத்துக்கு அவசர உலகத்துக்கு தேவை சித்த மருத்துவத்துக்கும் ஆங்கில மருத்துவத்துக்கும் என்ன வேறுபாடு அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறீங்க உங்களுக்கு ஒரு ஜுரம் வந்துச்சு அப்போது சித்த மருந்து போய் சாப்பிட்டீங்கன்னா இனிமேல் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஜுரமே வராது ஆனால் ஆறு மாதம் ஆகும் அந்த மா மருந்து சாப்பிட்டு முடிக்கிறதுக்கு ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கையில் இனிமேல் ஜுரமே வராது ஆனால் நீங்கள் நாளைக்கு காலையில் வே டியூட்டிக்கு போகணுமே அப்போ இந்த மருந்து சாப்பிட முடியாது உடனே என்ன பண்ணுறீங்க ஆங்கிலம் பூசி போட்டுக்கணும் காலையில் வேலைக்கு போய் அவசர உலகம் இது அதனால் இன்றைய உலகத்துக்கு ரெண்டு அவசியம் இன்றைக்கி பெருவாரி ஆங்கில மருத்துவத்துக்கு போகிறத விட சித்த மருத்துவத்துக்கு அதிகமாக தியானம் திரும்பி போச்சு காரணம் என்னென்னா ஆங்கில மருத்துவம்ன்றது ஒரு நோயை குணமடைய வைக்கும் ஆனால் அது இன்னொரு நோயை தோர்த்து வைக்கும் பக்க விளைவுகள பக்க விளைவுகள் இன்னொரு நோயை உண்டாக்கிடும் அந்த மருந்தினுடைய தன்மை அது ஆனால் சித்த மருந்து அப்படி இல்லை இந் கொடுத்த நோயும் அழிச்சிடும் இருக்கிற நோயும் அழிச்சிடும் ஆனால் நாளாகும் இதுதான் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் அதனால் இதை பயன்படுத்திக்கிறாங்க ஜனங்கள் இப்படி இந்த பாரம்பரியமான சித்த மருத்துவத்திற்கு அரசு வந்து கல்லூரி ஆரம்பித்து நடத்துவது போல யோகாவுக்கும் ஒரு கல்லூரி ஆரம்பித்து நடத்தி கொண்டு வருகிறார் பல நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகங்களும் பட்டப்படிப்புகள் யோகா அறிவாளிகள் <laughs> 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 உடல் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தான் மன ஆரோக்கியமாக இருக்கும் மன ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தான் மனுஷன் ஆரோக்கியமாக இருப்பான் அதனால் அதை இளமையிலேருந்து எடுத்துன்னு வந்தான் இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் எடுத்து மூடிட்டு இப்போ யோகாசனம் கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன்னா இதை என்ன தமாசா இல்லையா இது யார் முதியோருக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறீங்களா சுடுகாட்டுக்கு போகிறவனுக்கு இளமையில் இல்லைங்க வரணும் அது இன்றைக்கி உலக நாடெல்லாம் இப்போ ஜிம்னாஸ்டிக்ன்றான சைனாவில் என்னது அது எக்ஸசைஸ் யோகாசனம் அது ஆனால் இங்கே இருக்குதா இல்லை இவன் ஜிம்னாஸ்டிக்னு போகிறான் என்ன தெரியுமா ஒரு எண்பது கோ குண்டு தூக்குறோங்க நான் போகிறான் அது மாதிரி உலகம் இது அதனால் நன்மையை விலக்கிட்டு தீமையை கூப்பிட்டுக்கணுங்கிறாங்க அதனால் சில நல்லவர்களாலையும் அது தடுக்க முடியாமல் போகுது அதனால் இறைவன் தான் இதுக்கு பனிஷ்மெண்ட்டு கொடுக்கணும் இறைவனால் தான் இதுக்கு வழி சொல்ல முடியும் நம்ம ஒன்றும் சொல்கிறது நம்ம இப்போ ராஜயோக பாடசாலையில் நம்ம வந்து எல்லா வயசானவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துட்ருக்குறோம் இப்போ இதே மாதிரி வந்து பல யோகா மாஸ்டரையும் இப்போ வந்து நமக்கு பிரம்மசிரியிலையும் இப்போ நீங்கள் குருமார்களையும் உருவாக்கியிருக்கிறீங்க இதே மாதிரி நம்ம பட்டப்படிப்பு கவர்மெண்ட் இது யோகா 
கல்லூரியில் அங்க இருக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு நம்ம கற்றுக் கொடுத்து அவர்களையும் ஒரு குரு தாராளமா செய்யுங்க யார வானான நல்லது எங்க நடந்தாலும் யார் சொல்லி கொடுத்தாலும் சந்தோஷம் தான் அவர்களும் பள்ளிக்கூடங்களும் செய்யணும் அவங்களுடைய ஆரோக்கியமா இருக்கட்டும் அவங்க மனநிலை ஆரோக்கியமா இருக்கட்டும் இறைவனுடைய அருள் இருக்கட்டும் சந்தோஷம் மிக்க நன்றி சாமி சாய் தர்மா டிவி அனைத்து சீடர்களுக்கும் பக்தர்களுக்கும் உலகெங்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை கண்டுகொண்டு இருக்கின்ற அனைவரும் இதை பார்த்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொண்டு அமைகிறேன் சுவாமிகளுக்கு ஆத்மவனக்கு